Hi friends, TNPSC related and we will see the syllabus. If you want to upload the videos, please do it. Then we will see a continuation. First, the organ system, the circulatory system, and then we will see the whole concept. I'm telling you the whole concept. So, we will see the composition of blood and blood group. So, what is the form of blood? Plasma and formed elements. So, plasma is 55% in our blood. ओके वाव रूल क्यों डाटो ओके वाव सो इधर वंदे येलो कलर ले इरको कुड़िये थे अल्कलीन नेचर आर को ओके वाव सो इधर ले येन्ना ले लां इरको आम डी ना यूरिया हार्मोन प्रोटीन क्लुकोस मिनरल्स विटामिन सी दे लां इरको मेला तक में उरु उरु फंक्शन इरको फॉर एग्जांपल यूरिया वंदे डेड सेल्स रिमूव Vitamin mandi, nama udah sel ni itu damage jiran tu, abdi na repair panam, mungkin dalam mandi, sari panam, oke wa, so ini semua ni erka kudu ya tu, dah, so form dia elemen tu, abdi na, adale ni erku na, WBC, RBC, platelets, ini dalam erku, oke wa, WBC ke inor name, adah tu white blood corpuscle ke inor name, ni nana leukosit, oke wa, blood platelets ke inor name, ni nana thrombocit, oke wa, red blood cells ke, adah tu red blood corpuscles ke, ni nana erythrocit, oke wa, itu nana mention panam, nama bete, kira explanation lah mention panir tu, oke wa. So, blood ला plasma रखने सुनों, so protein नहीं रखला, so protein ला इन्हें लार को ना अद basic आते रहने को होगा, इधर को और use रखे, अद ना explain पना बोल सुनों, ओके बा, so albumin, fibrinogen, globulins इधर ये लामे रखो मोके बा, so fibrinogen वंदे नमक के blood clotting ला major आना function पन्नम, so अद का अगर अद mention पन्नत का अगर protein और अद types ला ना अद कोड दरके, ओके so ini guna nak kami guru guru fungsi na ada semua macam senjut terkom okay so album ini enna panu na, nama lor da blood volume loss terkala so ada mande manage panu blood loss ane cina ada mande manage panu tu ke album ini use agam so global ini enna panu mampi na nama lor da liver fungsi na ke help panu blood clot kom help panu fibrinogen blood clot ke help panu okay ba so WBC two types ada ke, onna granulocytes inna onna A granulocytes granulocytes abdi na granules mande present ada terkom, ada apa deh nama lor da सेल ले लवं द ग्रैनुल्स वं द प्रेजेंट आये कोम सो ग्रैनुल के ना फंक्शन इरको ना नम्बरों डे इम्यून सिस्टम के हेल्प पन अदा द वो रिटिन्नी साक लाइक स्ट्रक्चर आये कोम साधु लोन अरे एंसेम सलाह आये कोम क्या वा सो ये ग्रैनुलो साइट्स आप डी ना ग्रैनुल्स वं द प्रेजेंट आये रकाद अंद सेल ले लवं द granules present are irukkaad, that is the granulocyte and solo, a granulocyte and sorry okay wow, a granulocyte le granules irukkaad, granules le granules irukkaad, okay wow, so this is the difference, this is the difference, so granulocyte le three types irukkaad, one is neutrophils, vasnophils, asnophils, three types irukkaad, a granulocyte le lymphocyte, monocyte, trend type irukkaad, okay wow, so this is the thing, explain pannni, 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 प्लास्मा पाते तो कप्रम रेड ब्लड सेल्स पति पाकला मुके वास और रेड ब्लड सेल का अनदर नेम है ना सुना एरिथ्रोसाइटेंस सुना ना साधो डस पेलिंग तेरी लेना इधर पात को मुके वास अंदर बॉक्स लेना मेंशन पन्ना में बिठाते हैं साधे ताँगे सोल रहे सो इधर का लाइफ स्पैन ये पड़ी रुकना वन डेटी डेज अदा तो वन टोनी डेज अंदर अंदर सेल वंदे डेड आ गया हमारे को ओके वास आधे कपरे डेड आए थे ना न्यू सेल आधे कपरे प्रोड्यूस आए थे इरको इधर यंग के प्रोड्यूस आरंभ की थे अभी ना बोन मैरो लादा तो ना इन्ना सुनिए क्या बोन मैरो लास्ट लेना एक्सप्लेन एलिमेंट डर को सांद स्पांजी स्ट्रक्चर लेर ने दान अमक वंदे आरबीसी प्रोड्यूस आग द ओके वा एलिम्बो माज़े ने सुनो वांगा तमिल ना ओके वा सर नम्बरों डा ब्लड के रेड कलर कुड़को कुड़िया दे रेड ब्लड सेल्स लेर का कुड़िया हीम अक्लोबिन दा ओके वा सुधी इम्पोर्टेंट पॉइंट आर्गन सिस्टम लगोटा ना so, this is the wording that you have to mention in your words. So, this is the structure of RBC. So, RBC is the structure of the cytoplasm. So, this is the structure of the RBC. Cytoplasm is the structure of the RBC. So, this is the structure of the hemoglobin. So, hemoglobin is the red color of the blood. So, this is the outer membrane. So, if you cut this, how do you cut this shape? How do you cut this shape? If you say what you say, you can say it in a bi-concave disc shape. So, you can see it in a little bit. You can see it in a little bit. So, you can see it in a little bit. So, you can see it in a little bit. So, you can see it in a little bit. So, you can see it in a little bit. Oxygen absorbs the capacity. So, you can see it in a little bit. 
உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதில் ஹீமோக்ளோபின் என்ன பண்ணும்னா ஆக்சிஜனை அதிகமாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ஹோல் பாடிக்கும் வந்து சென்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பைக்கான்கேவ் டிஸ்க் ஷேப்னு சொல்லுவோம் இந்த ஷேப் அதாவது ஒரு அப்படி குழியாக ரெண்டு சைடு வந்திருக்குல்ல ரெண்டு சைடு வந்து நடுவில் கொஞ்சம் குழியாக இருக்கிறது பேர் வந்து என்னது பைக்கான்கேவ் டிஸ்க் ஷேப் ஓகேவா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஷேப்பில் இது இருக்கிறதுனால தான் அதோட ஆக்சிஜன் அப்சர்விங் பவர் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதிகமான ஆக்சிஜனை அப்சர்வ் பண்ணி ஹோல் பாடிக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ஸோ ஓகேவா இது வந்து வேர்டிங்காக கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இமேஜாக கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இதுன்னு கிடையாது நான் ஆர்கன் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே இமேஜாக உங்களுக்கு எதுக்கு நான் நிறைய விஷயத்த சொல்கிறேன்னா விஷுவலாக பார்க்கும்போது ஈஸியாக புரியுங்கிறதுக்காக ஸோ சொல்லக்கூடிய எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது டபிள்யூபிசி அதாவது லீக்கோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஆர்பிசியில் வந்து ஹீமோக்ளோபின் இருந்ததுனால ரெட் கலர் இருந்தது ஸோ டபிள்யூபிசி வந்து ஒரு கலர்லெஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஹீமோக்ளோபின் கிடையாது ஆர்பிசியில் நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்காது டபிள்யூபிசியில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா போன் மேரோ ஸ்ப்ளின் டைமஸ் லிம்ப் நோட் இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் ஓகேவா இது என்ன பண்ணுவோம்னா அமிபாயின் மூமெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது நம்ம உடம்புக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம காப்பாற்றுறது என்னது டபிள்யூபிசி தான் ஸோ எங்கே ஒரு அடிப்பட்டு இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாவது ஒரு வைரஸ் வந்து நம்மளை தாக்கினாலும் சரி அந்த இடத்துக்கு வேகமாக வந்து நம்மளை காப்பாற்றக்கூடியது டபிள்யூபிசி ஸோ அது எப்படி வரும் அப்படின்னா அமிபா மாதிரி மூவ் பண்ணி வரும் ஓகேவா ஸோ அமிபாவோட மூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட் மாதிரி அமிபா எப்படி நகர்ந்து நகர்ந்து வருமோ அது போல் மூவ் ஆகிட்டு நம்மளோட பாதிப்பான இடத்துக்கு வந்து அந்த இடத்த சரி பண்ணும் ஓகேவா டபிள்யூபிசி வந்து அமிபாய்ட் மூவ்மெண்ட் உடையுது ஓகேவா ஸோ இதில் டூ டைப்ஸ் சொன்னேன்னா கிரானுலோசைட் ஏ கிரானுலோசைட் சொன்னேன்னா ஸோ கிரானுலோசைட்ஸ்னால் கிரானுல்ஸ் வந்து இருக்கும் அதோட சைட்டோ பிளாசமில் ஓகேவா ஸோ அதோட நியூக்ளியஸ் என்னவாக இருக்கும்னா இர்ரெகுலர் ஆர் லோபுடு ஸோ அதோட இமேஜ் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதில் த்ரீ டைப்ஸ் சொன்னேன் நியூட்ரோஃபில்ஸ் ஈஸ்னோஃபில் பேஸ்னோஃபில்ஸ் ஓகேவா ஏ கிரானுலோசைட்ஸ்னால் கிரானுல்ஸ் ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஏன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஏ கிரானுலோசைட்னால் கிரானுல்ஸ் ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு தான் ஏ வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ கிரானுல்ஸ் ஆர் நாட் ஃபோன்டு ஓகேவா இதோட சைட்டோ பிளாசம்லாம் இருக்காது இதோட டைப் வந்து ரெண்டு இருக்குது லிம்போசைட் மோனோசைட் ஓகேவா ஸோ இந்த அஞ்சு டைப்பையும் ஓவராலாக ஒரு டேப்லர் காலமாக பார்த்தா ஈஸியாக இருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் நான் டேப்லர் காலமாக கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்னது நியூட்ரோஃபில் சொன்னேன்னா ஸோ இது வந்து மல்டி லோபுடு மல்டி லோபுடுனா இந்த மாதிரி வளைவு வளைவாக வந்து வந்து நியூக்ளியஸ் வந்துருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ஃபைவ்க்கு மேலே சிக்ஸ் டூ செவன் அந்த மாதிரி இருக்கும் மல்டி லோபுனா நிறைய லோப் இருக்கும் நிறைய இந்த மாதிரி பிரிவு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய பிளட்டில் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா இதோட நம்பர் வந்து எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் இல்லை வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஏதாவது வந்தாலும் அதாவது என்னென்னா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வைரஸ் பாக்டீரியா இது மூலயமா ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலோ இல்லை இன்ஃப்ளமேஷன்னா ஏதாவது அடிப்பட்ட காயம் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல ரெட்னஸ்ஸாக இருக்கும் ஸ்வெல்லிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பாதிப்பு இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து இதோட நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா அது வேகமாக அபிம்பாய்ட் மூமெண்ட்டில் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த இடத்த வந்து சரி பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து இது யூஸ் ஆகுது இது நியூட்ரோஃபில் ஓகே ஸோ இதோட ஷேப் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக அதை கொடுத்துருக்கேன் ஸ்கூல் புக்கெலாம் அவ்வளோ கிளியராக இருக்காது ஸோ அதனால் புரியறதுக்காக நான் அதில் பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ஈஸ்னோஃபில் இது வந்து பை லோபுடு அதான் ரெண்டு லோப் இருக்குது ரெண்டு லோபில் இருக்கும் ஓகேவா டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளோட டபிள்யூபிசியை இது கவர் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இதோட நம்பர் வந்து அலர்ஜி ஏதாவது நமக்கு வந்து அலர்ஜி இருக்கும் சில டைம் ஃபுட் அலர்ஜி இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து டெஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான டைம்லாம் அலர்ஜி வரும்போது அந்த அலர்ஜிலேருந்து நம்மளை சரி பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக இதோட நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா அப்புறம் பேராசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ பேராசிட் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு நம்மளோட எனர்ஜி நம்மளோட சாப்பாடு எல்லாத்துல உள்ள கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியான
நம்ம வந்து டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுறது அது மாதிரிலாம் ஸோ சின்ன சின்ன காயங்கள் அதெல்லாமே வந்து அதுவே வந்து சரி பண்ணிக்கும் ஓகே அது எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடியது என்னது டபிள்யூபிசி தான் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லிம்போசைட் சொன்னனா ஸோ இது ரெண்டும் லிம்போசைட்டும் மோனோசைட்டும் ஏ கிரானுலோசைட்டில் வரும் ஓகேவா ஸோ லிம்போசைட்டுங்கிறது டீப் ஸ்ட்ரைனிங் எக்ஸன்ட்ரிக் அதாவது வந்து டீப்பாக ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கலரில் கொஞ்சம் ஒரு கார்னர் ஒரு சை ஸ்லைட் கார்னரில் தள்ளி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதான் டீப் ஸ்ட்ரைனிங் அப்படி டார்க் கலரில் இருக்கும் எக்ஸன்ட்ரிக்னால் கொஞ்சம் ஒரு கார்னர் ஒரு சென்ட்ரல் இல்லாமல் கொஞ்சம் கார்னரில் தள்ளி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா நம்மளோட லிக்வசைட்டில் இது டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட பாடியில் பாக்டீரியா இல்லைனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா ஆன்டிபாடியை கிரியேட் பண்ணும் ஸோ ஆன்டிபாடி என்ன பண்ணும்னா வைரஸோ பாக்டீரியா வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கில் பண்ணிடும் ஓகேவா அதை வந்து கொண்டுடும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது மோனோசைட் ஓகே ஸோ மோனோசைட் அப்படிங்கிறது கிட்னி ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து அமிபாய் மூமெண்ட்டில் தான் வந்து நம்மளோட ஹோல் பாடிக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே அமிபாய்ட் மூமெண்ட்னா என்ன சொன்னேன்ல ஸோ ஏதாவது ஆபத்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம உடம்புக்கு ஒத்துக்காத அது நடக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு வேகமான மூமெண்ட்ல அமிபா மாதிரி நகது நகர்ந்து போயிட்டு அந்த இடத்த வந்து சரி பண்ணிவிடும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கிட்னி ஷேப்பில் நார்மலாக இருக்குது இதை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பர்சன்டேஜ் நம்மளோட லீக்கோசைட்ஸ் டபிள்யூபிசியில் இருக்குது ஓகேவா இது வந்து ஒரு பேகோசிட்டிக்காக இருக்கும் அண்ட் என்கல் பாக்டீரியா அதாவது வந்து பாக்டீரியாவை விழுங்கிவிடுது அதாவது முழுங்கும் ஓகேவா ஸோ அது எப்படிங்கிறது நான் கீழே ஒரு டயக்ராம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து இருக்கத்துலேயே லார்ஜஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது ஷேப் வந்து அமிபாய்டு மூமெண்ட்டாக வந்து மாறிக்கும் அப்பப்போ அதோட ஷேப் இரகுலராக மாறும் ஓகேவா நார்மலாக வந்து கிட்னி ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது அமிபாய்டு மூமெண்ட்டில் போகும்போது அதோட ஷேப் வந்து இரகுலராக மாறும் ஓகே ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் நான் சொன்னேன்ல ஸோ பேகோசிட்டிக் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பாக்டீரியா நம்ம உடம்புக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வருது ஸோ வந்துருச்சு ஸோ இது என்ன பண்ணணும் அந்த கில் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இந்த செல் வந்து அதை கில் பண்ண போகுது நம்மளோட டபிள்யூபிசி வந்து அதை கில் பண்ண போகுது அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு சின்ன ஹேலோ மாதிரி அதாவது ஒரு குழி மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணோன்னே என்னாகும் அந்த பாக்டீரியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது உள்ளார போகுதா ஸோ போகும்போது இது உள்ளே போனோன்னே இந்த வெளி சைடு வந்து அது வந்து கவர் மாதிரி கவர் பண்ணிடும் ஸோ கவர் பண்ணோன்னே உள்ளே போனது வெளியில் வர முடியாது என்ட்ரி மட்டும்தான் இருக்க எக்ஸிட் கிடையாது ஸோ இது என்ன பண்ணும் கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே வந்து அஸ் ஆசிடாக மாறும் இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே அசிட்டிக்காக மாறிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிச்சு எடுத்துடும் அந்த பாக்டீரியாவை கொண்டுடும் ஓகேவா ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்ன என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன நேம்னா இதுக்கு பேகோசிட்டோசிஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியாக வந்து கில் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து என்னது மோனோசைட் ஓகேவா ஸோ அதாவது சொன்ன பேகோசிட்டிக் அண்ட் கேன் என்கல் பாக்டீரியான்னு சொன்னது ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை டயக்ராமாக சொன்னால் ஈஸியாக புரியுங்கிறதுக்காக அந்த டயக்ராம் கொடுத்தேன் எப்படி வந்து அதை முழுங்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி தான் இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே விட்டுட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணிடும் அதை க்ளோஸ் பண்ணி கில் பண்ணிடும் ஸோ அதுக்காக தான் இது சொன்னது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடியது பிளட் பிளேட்லெட்ஸ் ஆர் த்ராம்போசைட் ஸோ இது வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது தான் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸ்மால் கலர்லெஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு வந்து நியூக்ளியஸ் கிடையாது இது டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபோர் லேக் வரைக்கும் நம்மளோட உடம்புல இருக்கும் கியூபிக் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் பிளட்டில் ஓகேவா பேர் கியூபிக் மில்லிமீட்டர் பிளட்லேயே டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபோர் லேக் வரைக்கும் பிளேட்லெட்ஸ் இருக்கும் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து எயிட் டு டென் டேஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப மேஜரான ரோல் பண்ணுது நம்மளோட பிளட்டை வந்து உரைய வைக்கிது ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஏதாவது அடிப்பட்டு பிளட் லாஸ் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் நம்ம வந்து இறந்துடும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி போகாமல் பிளட் லாஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணுறது என்னது பிளட் பிளேட்லெட்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ அந்த வேலையாக அந்த பார்க்குது அது எப்படி பார்க்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒரு இமேஜாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ அதை நான் சொன்னால பிளட் கிளாட்டிங்கில் வந்து இம்பார்ட்டனான ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு ஸோ அதை எப்படி பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இது தான் இந்த இடத்துல தான் அடிபட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வழியாக வந்து பிளட்டு போயிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அடிபட்டு நமக்கு
அட்டாச் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒன்று ஒன்றா ஸ்டார்ட் ஆகி இப்படி ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ண க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அந்த இடத்துல இன்னமும் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான சீல் வந்து ஆர்பிசி அதிகமாக வெளியில் வர்றதுக்காக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போது அதையும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி அதையும் யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்த வந்து சரி பண்ணுது ஓகேவா ஸோ அப்போது அந்த இடத்துல வந்து எல்லா இடமுமே வந்து சீல் ஆகிடும் ஓகே சீல் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆர்பிசியை யூஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் சீல் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான சீல் பண்ணுவோம் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிளட் வந்து நம்ம உடம்புலேருந்து ரிலீஸ் ஆகி வெளியில் போகாது ஓகேவா ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஸோ இதுக்காக தான் வந்து நம்மளுடைய பிளேட்லெட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ மேஜரான ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது ஸோ இந்த பிளேட்லெட்ஸ் வந்து ஃபிப்ரின் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த சீலை க்ரியேட் பண்ணுது நம்மளோட பிளட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன் தான் வந்து பிளட் கா பிளட் கிளாட்டிங்க்கு மேஜரான ஹெல்ப்பாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அது புரியறதுக்காக இந்த டயக்ராம் நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஓகே ஸோ நம்மளோட பிளட்டோட ஓவரால் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பாருங்கள் நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்ரி கேஸ் அதாவது ஆக்சிஜன் சிஓடி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு மேஜராக ஹெல்ப் பண்ணுது அதுதான் நம்மளோட ஆர்பிசி பண்ணுதுன்னு சொன்னால் ஹீமோக்ளோபின் மூலியமாக ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட டைஜஸ்டட் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் நம்மளோட பாடி செல்க்கு ஃபுல்லாகவே எனர்ஜி எல்லாத்தையுமே கேரி பண்ணிட்டு போகுது ஸோ நம்மளோட ஹார்மோன்ஸ் எந்தெந்த இடத்துக்கு எந்த ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகணுமோ ஸோ அந்த ஹார்மோனையும் நம்மளோட பிளட்டு தான் கேரி பண்ணிட்டு போகுது அப்புறம் நைட்ரஜனஸ் எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த அமோனியா யூரியா யூரிக் ஆசிட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அதாவது நம்மளோட கிட்னியில் போய் ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொண்டுட்டு வந்து அதையும் சர்க்குலேட் பண்ணக்கூடியது என்னது நம்மளோட பிளட்டு தான் நம்மளோட பாடியை வந்து டிஃபென்ஸில் இருந்து காப்பா அதாவது நம்மளோட பாடிக்கு ஏதாவது வந்து பாக்டீரியா வைரஸ்னால ஏதாவது அஃபெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் இருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறது நமக்கு அடிபட்டுச்சுன்னா அதுலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறது ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது என்னது நம்மளுடைய பிளட்டு தான் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளோட பாடியில் பிஹெச் லெவலை வந்து கரெக்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது ஓகேவா நம்மளோட பிஹெச் லெவல் மாறி நம்ம ஆசிடிக்காகவும் இல்லாமல் மாற்றாமல் பேசிக் ரொம்பவும் அல்கலீனாக போகாமையும் கரெக்டான பிஹெச் லெவலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சரை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுது நம்மளோட பாடியில் வாட்டர் பேலன்ஸையும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது பிளட் குரூப்பிங் ஓகேவா ஸோ பிளட் குரூப் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏபிஓ அந்த மூணு பிளட் குரூப்பை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா கால் லேண்ட்ஸ்டைனர் ஓகேவா ஸோ அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சார் கான்செப்ட் ஆஃப் பிளட் குரூப்பிங்கையும் டெவலப் பண்ணது அவர் தான் ஓகேவா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஏபி பிளட் குரூப்பை வந்து கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா டி கேஸ்டிலோ அண்டு ஸ்ட்ரைனிங் நைன்டீன் நாட் டூவில் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகேவா ஸோ நம்மளோட பிளட் குரூப் கண்டுபிடிக்கிறதுல மேஜராக இருக்கிறது என்னது ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து நம்மளோட பிளட் குரூப்பை வந்து கால்குலேட் பண்ண அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஆன்டிஜன் அது எங்கே இருக்கும்னா நம்மளுடைய ஆர்பிசி சர்ஃபேஸ் மெம்பர் எல்லாம் இருக்கும் ஓகேவா ஆன்டிபாடி எங்கே இருக்கும்னா நம்மளோட பிளட் பிளாஸ்மாலாம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆன்டிஜன் தான் வந்து நம்மளோட ஆன்டிபாடியை வந்து ட்ரிகர் பண்ணிவிடும் அதாவது நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்ததுன்னா நீ வந்து அந்த செல்ல போய் கொள்ளு அப்படின்னு சொல்லி தூண்டிவிடும் அதுதான் ஆன்டிஜன் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ ஆன்டிபாடி வந்து அந்த மாதிரியான ஃபாரின் இன்வேடர்ஸ் யாராவது வந்தாங்க வேறு ஏதாவது நம்ம உடம்புக்கு ஆபத்து தரக்கூடியது வந்துச்சுன்னா அதை வந்து கில் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இது தான் நடக்கும் ஸோ இது ரெண்டை வச்சு தான் நம்மளோட பிளட் குரூப் வந்து நடக்குது ஓகேவா ஸோ அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஏபி அப்படிங்கிறது யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் அது எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் பிளட்டை வாங்கிக்கும் ஏன்னா அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆன்டிபாடியுமே கிடையாது ஸோ எந்த ஒரு செல் வந்தாலுமே அதை கில் பண்ணாது ஓகேவா ஸோ அதனால என்னென்னா நோ ஆன்டிபாடி அதில் ஸோ ஆன்டிபாடி இருக்கிறது ஆன்டிபாடி இல்லாததுனால எந்த ஒரு பிளட் குரூப் காரங்களும் அவங்களுக்கு பிளட் கொடுக்கலாம் ஏபிக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால அது பேர் என்னது யூனிவர்சல் ரெசிபியன் எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் பிளட் வாங்கிக்கும் ஸோ ஓ குரூப் என்னென்னா நோ ஆன்டிஜன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து ஆன்டிஜன் கிடையாது ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணலாம் எல்லாருக்குமே பிளட்டு கொடுக்கலாம் ஸோ எல்லாருக்குமே பிளட்டு வந்து அது கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா யூனிவர்சல் டோனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இது ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏ குரூப் அதில் என்ன ஆன்டிஜன் இருக்கும்னா ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கும் ஆன்டிபாடி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பி ஆன்டிபாடி இருக்கும் அப்போ என்னென்னா பி செல் வந்துச்சு அப்படின்னா பி பிளட் குரூப் வந்து
ஆன்டிபாடி ஏ இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும் ஏ வந்தது அப்படின்னா அதை வந்து கொண்டுடும் இது பி வந்து கொண்டுடும் ஓகேவா கில் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ என்னென்னா பி யாருக்கும் பிளட் கொடுக்கலாம் பிக்கும் ஏபிக்கும் பிளட் கொடுக்க முடியும் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கலாம்னா பிக்கும் ஓ கிட்ட இருந்தும் வாங்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஏ கிட்ட மட்டும் அது கான்டாக்ட் வச்சுக்காது ஓகேவா ஏன்னா அதில் இருக்கிறது ஆன்டிபாடி என்னது ஏ ஓகேவா ஸோ ஏபியில் என்ன ஆன்டிஜன் இருக்குன்னா ஏ அண்டு பிங்கிற ஆன்டிஜன் இருக்குது ஆன்டிபாடி அதில் கிடையாது அதனால தான் நான் சொன்னேன் அது எல்லாருக்கிட்டே இருந்துமே பிளட்டு வாங்கிக்கும் ஓகேவா ஸோ யாருக்கு பிளட்டு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா ஏபிக்கு மட்டும்தான் அது கொடுக்க முடியும் ஓகேவா வேற யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது ஸோ எல்லாருக்கிட்டே இருந்தும் அது வாங்கிக்கும் ஸோ ஓ வந்து நோ ஆன்டிஜன் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் அது எல்லாருக்குமே கொடுக்குது ஸோ ஆன்டிபாடி என்னென்னா ஏக்கும் பிக்கும் ரெண்டுக்குமே வந்து அது ஆன்டிபாடியாக இருக்குது ஸோ அதனால அது வந்து யாருக்கிட்டே இருந்துமே வாங்காது எக்ஸப்ட் ஓங்கிற பிளட் குரூப்பை தவிர ஓகேவா பாக்கி யாருக்கிட்ட இருந்து அதெல்லாம் வாங்க முடியாது ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஆன்டி ஆன்டிபாடியாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஆன்டிபாடியாக இருக்கிறதுனால கில் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கிறதுனால வாங்க முடியாது ஓகேவா ஸோ இது யூனிவர்சல் டோனர் அது யூனிவர்சல் ரெசிபியன் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பிளட் குரூப் பார்த்துட்டோம் இதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாம் வரும்ல ஸோ அது எதனால வந்தது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருங்க ஓகே ஸோ அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆர்கேஜ் ஃபேக்டர் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து கிரியேட் பண்ணவர் லேண்ட்ஸ்டைனர் அண்ட் வைனர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க அதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ ரீசஸ் மங்கி அதில் இருந்து தான் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அதனால தான் அதோட பேர் வந்து ஆர்கேஜ் ஃபேக்டர்னு வந்தது ஓகேவா ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் ரீசஸ் மங்கியில் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆர்பிசியில் வந்து ஆன்டிஜன் இன்னொரு ஒரு ஆன்டிஜன் இருக்குது அது என்னது ஆர்கஜ் ஃபேக்டர்னு ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் தான் அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதனால தான் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது ஓகேவா ஸோ ஆர்கஜ் ஃபேக்டர்னு வந்து அதை சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஆர்கஜ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா ஒரு பர்சனுக்கு ஆர்கஜ் ஆன்டிஜன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆர்கஜ் பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஆர்பிசியில் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பர்சனுக்கு ஆர்கஜ் இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து ஆர்கஜ் நெகட்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஆர்கஜ் நெகட்டிவாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஆர்கஜ் ஆன்டிபாடி இருக்கும் ஓகேவா அதாவது ஆர்கஜ்ங்கிற ஒரு செல் இல்லை அவங்கக்கிட்ட ஆர்பிசியில் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்டிபாடியாக இருக்கக்கூடியது என்னது ஆர்கஜ் ஆன்டிபாடி ஸோ வந்து ஆர்கஜ் இல்லாதவங்களுக்கு ஆர்கஜ் கொண்டு போய் கொடுத்தா என்னாகும் அதை வந்து கில் பண்ணிடும் ஓகேவா அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஆர்கஜ் பாசிட்டிவுக்கு ஆர்கஜ் ஆன்டிஜன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நோ ஆன்டிபாடி ஸோ அதில் எந்த விதமான ஆன்டிபாடியும் கிடையாது ஆர்கஜ் நெகட்டிவுக்கு ஆர்கஜ் ஆன்டிஜன் இல்லை ஆன்டிபாடி தான் இருக்குது ஆர்கஜ் ஆன்டிபாடி தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஆர்கஜ் ஆன்டிபாடியாக இருக்கிறதுனால ஆர்கஜ் செல் கொண்டுட்டு வந்துச்சு வந்தது அப்படின்னா அதை வந்து கில் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ நெகட்டிவ் பிளட் என்ன பண்ணும் ஆர்கஜ் வந்துச்சுன்னா கில் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வச்சு தான் நம்மளோட பிளட் குரூப் வந்து பிரியுது ஓகேவா ஸோ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ் ஏ பாசிட்டிவ் ஏ நெகட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் பி நெகட்டிவ் ஏபி பாசிட்டிவ் ஏபி நெகட்டிவ் இது எல்லாமே ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் நமக்கு வந்து ஓ தானே யூனிவர்சல் டோனர் ஸோ ஓ நெகட்டிவ் வந்து எல்லாருக்குமே பிளட் வந்து கொடுக்க முடியும் ஏன்னா வந்து அதில் ஆர்கஜ் இல்லை ஓகேவா ஸோ அதனால் அது எல்லாருக்குமே பிளட் கொடுக்க முடியும் ஸோ அது வந்து யூனிவர்சல் டோனர் ஓகேவா ஸோ அதை இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்கும்போது ஓகே ஸோ ஓ பாசிட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் வந்து யாருக்கெல்லாம் பிளட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக யாருக்கு கொடுக்க முடியும் ஓக்கு கொடுக்க முடியும் ஏக்கு கொடுக்க முடியும் பிக்கு கொடுக்க முடியும் ஏபிக்கு கொடுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ நெகட்டிவ்க்கு மட்டும் கொடுக்க முடியாது ஏன் நெகட்டிவ்க்கு மட்டும் கொடுக்க முடியாதுன்னா அதில் ஆர்கஜ் ஆன்டிபாடி இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஓ பாசிட்டிவ் என்ன இருக்கும் ஆர்கஜ் ஆன்டிஜன் இருக்குமா ஸோ ஆர்கஜ் ஆன்டிஜன் இருக்கிறதுனால ஓ நெகட்டிவ்க்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அதை கில் பண்ண பார்ப்போம் ஸோ அதனால் அதுக்கு கொடுக்க முடியாது ஏன் நெகட்டிவ்க்கு என்ன இருக்கும் ஆர்கஜ் ஆன்டிஜன் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த ஆன்டிபாடி ஓகே சாரி ஆர்கேஜ் ஆன்டிபாடி ஸோ அது என்ன பண்ணும் அது கில் பண்ணுமா ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது ஸோ பி நெகட்டிவ்லேயும் ஆன்டிபாடி ஆர்கேஜ் இருக்கிறதுனால அதுவும் அது கில் பண்ணிவிடும் ஏபி நெகட்டிவும் ஆன்டிபாடி இருக்கிறதுனால ஆர்கேஜ் வந்துச்சுன்னா கில் பண்ணிவிடும் ஸோ இதே போல தான் எல்லா பிளட் குரூப்பும் ஸோ என்ன பண்ணும் ஏ நெகட்டிவ் யாருக்கு பிளட
ஸோ இதே போல தான் எல்லா பிளட் குரூப்பும் இப்போ பி நெகட்டிவும் அதே போல தான் பி பாசிட்டிவும் அதே போல தான் ஏபி நெகட்டிவும் அதே போல தான் ஏபி பாசிட்டிவும் அதே போல தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏபி நெகட்டிவ் பாருங்கள் ஏபி நெகட்டிவ் வந்து ஏபி பாசிட்டிவ்க்கும் கொடுக்கலாம் ஏபி நெகட்டிவ்க்கும் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஏபி பாசிட்டிவ் ஏபி பாசிட்டிவ்க்கு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஏபி நெகட்டிவ்க்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து ஆர்கேஜ் இருக்கிறதுனால அதை வந்து இது கில் பண்ண பார்க்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அது கொடுக்க முடியாது ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து பிளட் குரூப் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ அதில் எந்த விதமான டிஃபிகல்ட்டிஸும் இல்லை இமேஜோட நான் எதுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் ஈஸியாக புரியுங்கிறதுக்காக ஸோ புக்கில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை நான் இமேஜ் வைஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதுதான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா என்னோடய சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் நான் ஷுவராக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ ம